Hallo Studenten, heute haben wir mit Ihnen eine offene Stunde zum Thema Bewerbungsunterlagen und also sprechen wir über den Lebenslauf. Und Ziel des unserer Unterricht das sind so als Sprichwertigkeit besser und das Thema Lebenslauf lernen. Und wann schreiben wir einen Lebenslauf eigentlich? Für eine neue Arbeitsstelle finden oder bewerben schreiben wir natürlich einen Lebenslauf. Und dort schreiben meistens einen tabellischen Lebenslauf. Hier können Sie einige Beispiele sehen. Das ist ein Muster von tabellischer Lebenslauf. Zum Beispiel in einem tabellischen Lebenslauf sollen diese Informationen hinzufügen. Adresse, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum und Ort, Familienstand, Staatsangehörigkeit. Außerdem, das ist auch wichtig, beruflicher Werdegang und Ausbildung natürlich. Zum Beispiel für die Adresse, wir können schreiben Musterstraße 1 oder für Gangerstraße 2, Telefon 0123 und so weiter, diese neue Nummer. E-Mail, wir haben natürlich einen eigenen E-Mail, ein Geburtsdatum und Uhr, zum Beispiel 1. Januar 1970 in Münsterstadt oder in Vergana, in Taschkent und so weiter. Familienstand kann verheiratet sein oder ledig sein oder verwitwet sein. Und Staatsangehörigkeit zum Beispiel bei uns Usbekistan und hier sind in tabellische Form von Deutschen Deutsch geschrieben. Und berufliche Wiedergang, wo sind sie, wann gearbeitet? Zum Beispiel heute, ich arbeite in einem Polytechnischen Institut und früher habe ich eine, äh, in einer Universität, zum Beispiel Vergangenheit, eine staatliche Universität studiert. Das kann auch ein hier gezeigt werden. Und jetzt sehen wir zweite Muster. Hier sind auch ein bisschen anders, persönliche Daten und dann berufliche Laufbahn. Da gibt es auch den Namen, Anschrift, Telefon, E-Mail und geboren. Ja. Und berufliche Laufbahn hier ist der von welchem Datum bis welchem Datum, wo sind sie gearbeitet eigentlich. Hier sollen das Informationen schreiben und natürlich das ist wichtig, hier ein Foto hinzufügen, ein Foto kriegen. Und bei Usbeken schreiben wir natürlich ein bisschen anders als einen Text schreiben wir einen Lebenslauf hier zum Beispiel. Ich heiße Mahmoud Mesaif, ich bin am 6. Oktober 1996 im Dorok Tepawa geboren. Mein Vater ist Lehrer, arbeitet, er arbeitet schon viele Jahre als Physiklehrer in der Schule. Meine Mutter arbeitet nicht, sie ist Hausfrau, unsere Familie ist nicht groß, ich habe aus meinen Eltern, meinen Geschwistern und mir und so weiter. Und am Ende, ich bin Student, ich studiere an einem Vergangenheit Politischen Institut, ich stehe im ersten Studienjahr und dann können wir auch die sozialen Informationen dazu hinzufügen. Ja, natürlich, das ist eine Textinformation, nicht eine tabellische Form. Und, und zu diesem Thema sollen wir ein bisschen die Wörter wiederholen, zum Beispiel die Geschwister, die Hausfrau, die Kindergarten, das Studium, die Tante bekommen, sammeln, außerdem während und ziemlich groß. Wir sollen diese Wörter auswendig lernen und die Übersetzungen finden. Und jetzt wieder eine, eine Aufgabe. Das ist Klaus. Ja, ich heiße Klaus, ich bin am 10. Oktober 2000 in einer Arbeitersfamilie geboren. Meine Eltern, mein Vater und meine Mutter sind Arbeiter und Arbeiterin. Mein Vater ist Arbeiter von Beruf, meine Mutter ist auch Arbeiterin von Beruf, mein Bruder Otto ist Mechaniker von Beruf. Und meine Großeltern, mein Vater und meine Großmutter leben bei uns. Mein Großvater ist Rentner, er ist schon alt. Meine Großmutter führt den Haushalt. Und die, äh, dazu, sie sollen auf die fünf Fragen antworten. 
Wie heißt der Junge? Erste Frage. Wann ist er geboren? Zweite Frage. Und was ist sein Vater von Beruf? Schon dritte Frage. Was ist seine Mutter von Beruf? Schon vierte Frage. Und die letzte Frage ist, was ist äh, sein Bruder von Beruf? Ja. Und jetzt sehen wir einen Case. Der Lebenslauf. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe Studenten aus Deutschland machen ein Praktikum in unserem, äh, in unserem Institut. Sie sind für zwei Monate in Falkana, heute ist der erste Tag und Sie müssen die Studenten aus Deutschland im Institut einfangen und nun ist ein Treffen mit ausländischen Studenten und jeder von ihnen stellt sich vor. Wie würden Sie sich vorstellen? Das ist die Frage. Und was würden Sie über sich erzählen? Und Sie sollen das enthalten. Und Volle Informationen, Sie können in diesen Literaturen finden. Und danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.